ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറിയിലുള്ള റസനൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പോർഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞ് ട്രാൻസീൻ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പ്രസനൻ ഫ്രീക്വൻസിയിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എ സീരീസ് ആർ എൽ സി സർക്യൂട്ട് ഹാസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഓം ഇൻഡക്റ്റൻസ് എൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി മില്ലി ഹെൻട്രി ആൻഡ് ദ കപ്പാസിറ്റൻസി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി മൈക്രോ ഫാരിക് ഫൈൻ ദ റെസനൻ ഫ്രീക്വൻസി ഒപ്റ്റെയിൻ ദ കറണ്ട് പവർ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ദ വേരിയസ് ഇലമൻസ് ഈഫ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് ഇസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആർ എൽ സി തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് വിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റസൺ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിക്കണം കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ദെൻ പവറും കണ്ടുപിടിക്കണം നാല് കമ്പണൻസ് നാല് ടേംസ് നമ്മളിവിടെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് തന്നെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം കാരണം റസൺ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ആർ ഞാൻ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം റസൺ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ആർ ഇസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി എന്ന് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതിൽ എല്ലും സിയും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഡയറക്ട്ലി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് എല്ലാം എത്രയാണ് എയ്റ്റി മില്ലി ഹെൻട്രി ദാറ്റ് ഈസ് ബേസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പം എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി മൈക്രോ അപ്പോൾ എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് കിട്ടും സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഫ്രീക്വൻസി ഹാർട്ട്സ് ഓക്കെ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഹാർട്ട്സ് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ റസൺ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് റസൺ ഫ്രീക്വൻസി ദൻ ഒപ്റ്റെയിൻ ദ കറണ്ട് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഐ അല്ലേ ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് അറിയാലോ വി ബൈ ആർ ആണെന്ന് ഇതിൽ വി വൺ ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ട് അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് വൺ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് തേർട്ടി ഓം എന്നും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ തേർട്ടി ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത് ഫൈവ് വോൾട്ട് അല്ലേ ഫൈവ് വോൾട്ട് അപ്പം കറണ്ട് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് എന്തായിരുന്നു കാണാനുള്ളത് പവർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഇൻറ്റു ഐ എന്ന് ഒരു ഇക്വേഷനും ഉണ്ട് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ഉണ്ട് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വേണമെങ്കിലും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഞാൻ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഇപ്പോൾ എഴുതാൻ പോവാ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ഒരെണ്ണം ദെൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ നെക്സ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ആൻഡ് പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ അടുത്ത ഇക്വേഷൻ ഇത് ഏത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പവറിൻ്റെ ടേംസ് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പം പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐയിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വീക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എന്തെന്നാ കൊടുക്കുക വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു കറണ്ട് എത്രയാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഫൈവ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് കിട്ടും അല്ലേ അടുത്ത പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഐ സ്ക്വയർ ആർ ആണ് ഐ സ്ക്വയർ ആർ ചെയ്യുമ്പം ഐ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫൈവ് ആണ് കിട്ടിയത് ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി എഗെയിൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത പവറിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഇക്വേഷനും ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന കേട്ടോ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഏത് ചെയ്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ എന്നുള്ള തേർഡ് ഇക്വേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി വൺ ഫിഫ്റ്റി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ടു ടു ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ റൈറ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ തേർട്ടി തേർട്ടി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഇത് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ പവർ ഇക്വേഷൻ ഏതിൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും കറക്റ്റ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കേട്ടോ പവർ ഇക്വേഷൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ ചെയ്താലും ഐ സ്ക്വയർ ആർ ചെയ്താലും വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ചെയ്താലും കറക്റ്റായിട്ട് സെവൻ
ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള രണ്ട് കമ്പണൻസ് വി എല്ലും വി സിയും കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ അപ്പൊ വി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് എഴുതിക്കോ വി എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എക്സ് എൽ ഇത് എൽ എടുക്കത്തില്ല എക്സ് എൽ ആണ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ആണ് കാരണം ഡി സി സപ്ലൈ അല്ല കൊടുക്കുന്നത് എ സി സപ്ലൈ ആണ് അപ്പൊ എ സിക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് കറണ്ട് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ആ ഇൻഡക്ടർ ചേഞ്ചസ് ഇൻഡക്ടർ ചേഞ്ചസ് ടു ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസും കെപ്പാസിറ്റർ ചേഞ്ചസ് ടു കെപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസും ആകും കാരണം എ സി സൈൻ വേവ് ഇൻപുട്ട് ഉള്ളത് കൊണ്ട് അതല്ല റെസനൻസ് എന്ന് പറയുക ആണല്ലോ അപ്പം ഐ എക്സ് എൽ എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എഗെയിൻ എക്സ് എൽ എസ് ഈക്വൽ ടു ടു പൈ എഫ് എൽ അല്ലേ അപ്പം എക്സ് എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പൈ എഫ് എൽ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക ദാറ്റ് ഇസ് ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാ ഫ്രീക്വൻസി കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ സിക്സ്റ്റി ത്രീ എന്ന് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ എത്രയാ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റി മില്ലി ഹെൻട്രി എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മില്ലി ദാറ്റ് ഇസ് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്ന വാല്യൂ കിട്ടും ദിസ് തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് എന്തുമായിട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഫൈവ് ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം അന്നേരം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് വി എൽ ദാറ്റ് ഇസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു തേർട്ടി വൺ പോയിന്റ് സിക്സ് സിക്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്താണ് വി സി ആണ് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് എഴുതുവാണേ വി എൽ എസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് അതും ഞാൻ സൈഡിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാം മാറ്റി എഴുതാം ദെൻ അടുത്ത് വി സി വി സി കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എങ്ങനെ വി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എക്സ് എൽ അല്ലേ വി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സോറി ഐ എക്സ് സി വി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ എക്സ് സി വെയർ എക്സ് സി ഈസ് ഈക്വൾ ടു വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി ഈ വൺ ബൈ ടു പൈ എഫ് സി എന്താ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട വൺ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു പൈ ഇൻറ്റു സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഇൻറ്റു എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എക്സിയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പോൾ എക്സിയുടെ വാല്യൂ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ എന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇൻറ്റു ഐ മൾട്ടിപ്ലൈ ഉണ്ടേ അന്നേരം അല്ലേ നമുക്ക് ടോട്ടൽ വി സി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങ് മായ്ക്കുവാ മായ്ച്ചിട്ട് എഴുതുവാണ് വി സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഇൻറ്റു എക്സ് സി ഇറ്റ് ഇസ് തേർട്ടി വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഇത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്ക് വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന് കിട്ടും വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എന്ന വാല്യൂ കിട്ടും ഇതാണ് വി സിയുടെ വാല്യൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് മനസ്സിലായോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ എല്ലാ വാല്യൂസും ഒന്ന് എടുത്ത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതാം അപ്പം നോക്കിക്കോ ഞാൻ എല്ലാത്തിൻ്റെ വാല്യൂ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നോക്കിക്കോ എല്ലാത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഞാൻ ഇവിടെ നേരെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് റസൺ ഫ്രീക്വൻസി എഫ് ആർ നമുക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു വൺ ബൈ ടു പൈ റൂട്ട് എൽ സി സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലിൻ്റെ സീഡിയം വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ടു പൈ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഹാർട്സ് എന്ന് കിട്ടി എഗെയിൻ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ ഓം സ്ലോ ചെയ്തപ്പോഴത്തേനും ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് കിട്ടി ദെൻ പവർ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ഐ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനുണ്ട് വി സ്ക്വയർഡ് ബൈ ആർ എന്നുള്ള ഇക്വേഷനുണ്ട് ഐ സ്ക്വയർഡ് ആർ ഉണ്ട് ഏത് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താലും നമുക്ക് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി വാട്ട് എന്ന് തന്നെ കിട്ടും ദെൻ വി ആർ എന്നുള്ളത് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഈച്ച് ഇലമെൻറ്റിൻ്റെ വി ആർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് സോറി വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ഈച്ച് ഇലമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ വി ആറും വി എല്ലും വി സിയും കാണണം അപ്പോൾ വി ആർ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഫിഫ്റ്റി വോൾട്ടും വി സി എന്ന് പറയുന്ന വൺ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് നയൻ വോൾട്ടും വി എൽ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് വോൾട്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെസനൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡെറിവേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം പറയാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഈ വീഡിയോ എടുത്തേക്കുന്നത് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് നമുക്ക് ബാൻഡ് വിട്ടും അതിൻ്റെ ലോവർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അപ്പർ കട്ട് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഹാഫ് പവർ ഫ്രീക്വൻസീസ് എന്ന് പറയും ആ ഡെറിവേഷനും എടുത്ത് അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം അടുത്ത